entre el 20 de junio y el 9 de julio de 1997. Es decir, en poco más de dos semanas, una ola de secuestros conmovió a la opinión pública, en especial en el barrio Bellavista. En este lapso, cinco mujeres fueron secuestradas y brutalmente golpeadas y posteriormente abandonadas en un sector aislado y apartado de la comuna de Quilicura. ¿Era esto una simple coincidencia o el resultado de un grupo de delincuentes con características de psicópata? ¿Quién defiende a la comunidad ante una agresión de semejante magnitud? El barrio Bellavista, emplazado en la ribera norte del río Mapocho y que se extiende hasta la ladera del cerro San Cristóbal, es uno de los barrios más característicos de la ciudad de Santiago. Aunque estaba muy cerca del centro, este barrio mantuvo por más de un siglo una situación de aislamiento que le permitió conservar un modo de vida pueblerino. Nació como un barrio obrero y esa identidad inicial se fue transformando paulatinamente hasta convertirse en un centro residencial de artistas y artesanos. Joyeros, ceramistas, escultores, pintores han instalado aquí sus talleres. Sin embargo, hace unas décadas, la tranquilidad del barrio fue siendo poco a poco reemplazada por una creciente actividad económica y Bellavista comenzó a albergar distintas y variadas actividades productivas. Lo que era un tranquilo barrio residencial cambió vertiginosamente su identidad para convertirse en el centro de la vida nocturna de la ciudad de Santiago. A los tradicionales talleres se sumaron restaurantes, bares, discotecas. Los jóvenes que querían bailar, las parejas que salían a comer, los grupos de camaradas que buscaban celebrar. Todo el mundo encontró su lugar de diversión. El barrio Bellavista se había transformado en un barrio concurrido y a la moda. Las nuevas actividades habían atraído a mucha gente y entre esta gente se encontraban escondidos los delincuentes. Se notaban muy acelerados, estaban con droga, yo podía concluir que estaban drogados. Discutían, eh, se insultaban y como muy inconexas sus conversaciones, muy angustiados. ¿Estás claro, no? ¡Pásame la bolsa! Durante el asalto, el, el parto estaba muy asustado. Era, era el chino el que agredí. Empezaron a andar, el auto daban vueltas, me llevaron un red pan con la clave e insistían en que uno no mintiera. La víctima había sido secuestrada violentamente en su propio auto y los delincuentes le habían robado todo su dinero, la chiquera, las joyas que llevaba puestas e incluso su argolla matrimonial. Luego le arrebataron la tarjeta bancaria y le exigían la clave. Ella se debatía entre el instinto de conservar la vida y la impotencia de tener que obedecer. Sí, algo les pregunté de, de que si ellos se dan cuenta que es lo que estaban haciendo. 
no manifestaban tener mucha experiencia en ser delincuentes. En esos momentos de angustia, la víctima tuvo la extraña sensación de que el tiempo se había detenido. Se encontraba secuestrada. Su vida estaba suspendida, como entre paréntesis. Y sin embargo, al exterior, la vida de los demás se mantenía imperturbable, ajena al horror que ella estaba viviendo, inalcanzables. Al miedo y la rabia inicial, se sumó así una increíble sensación de indefensión y de impotencia. pero como que en el momento mí, yo siempre me quedé con la sensación de algo irreal era demasiado eh, extraño lo que había ocurrido sin embargo el momento más aterrador para la víctima fue cuando se dio cuenta de que el auto abandonaba la zona urbana ...y se encontraba lejos, en algún lugar apartado, desconocido y oscuro. Oye, Juan, ya vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 Fue allí que tomó conciencia de que estaba sola frente a sus captores... ...completamente a merced de los delincuentes. Nada lograría conquistar pidiendo ayuda. Nadie le escucharía. Hoy estaba expuesta a que le ocurriera cualquier cosa y los delincuentes podían transgredir todos los límites. Y de alguna forma actualmente todavía siento miedo, como que pues, con los años he tenido teniendo más miedo al tema de la delincuencia. Al día siguiente, la vida en el barrio Bellavista seguía desarrollándose tranquilamente. Las mujeres, víctimas potenciales de los secuestradores, realizaban sus actividades inocentemente, sin saber del peligro que estaban corriendo. Cuando yo llegué a este barrio, o sea, eh, realmente había la identidad de la chimba, que eran las dos bellavistas, se llamaban antiguamente la chimba, y todo el mundo quería la comuna, la larga de la chimba, las dos bellavistas unidas. Y estábamos juntos en cuanto a derechos y, a, y a autoridades. Entonces... 